వెల్కమ్ టు పీడీటీవీ న్యూస్ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక కవాతు నిర్వహించారు ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ మీద ఆ కవాతుకు ఎలాంటి స్పందన వచ్చింది ప్రజల నుంచి కానీ లేదంటే ఆయన అభిమానుల నుంచి కానీ ఎలాంటి ఆదరణ వచ్చింది అనేది అందరూ చాలా స్పష్టంగా చూశారు మొత్తం ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ నిండిపోయింది కిక్కిరిసిపోయారు జనం ఓకే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సక్సెస్ అయింది కవాతు చాలా అద్భుతంగా అయితే ఎప్పటికీ కూడా కవాతు సక్సెస్ అయిందా లేదా కవాతు నిర్వహించడం వెనక ఆంతర్యం ఏంటి ఎందుకంటే కవాతు నిర్వహిస్తున్న టైంలోనే ఉద్దానం ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉండడం అక్కడ తిత్లీ తుఫాను శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రాంత వాసులను చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేయడం దాని ఎఫెక్ట్ కవాతు మీద పడిందా లేదా ఎందుకంటే మిగిలిన రాజకీయ పార్టీలు ఎప్పుడు ప్రత్యర్థి పార్టీల ఏ ఏ పార్టీ ఏం చేసినా సరే అందులో లోపాలను ఎత్తు చూపడంలో ముందుంటాయి అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఏపీ రాజకీయాల్లో మొన్నటి వరకు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే కొద్ది రోజుల క్రితం జనసేన పార్టీ మీద పెద్దగా విమర్శలు చేయని మిగిలిన పార్టీలు ఎప్పుడైతే ఈ కవాతు నిర్వహించడం ఆయన ఈ పోరాట యాత్ర ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ పోరాట యాత్రలో ఆయన కంటిన్యూ చేయడం తర్వాత ఈ కవాతు నిర్వహించడం ఈ తర్వాత పవన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని జనసేన పార్టీని టార్గెట్గా చేసుకునే పార్టీలు ఎక్కువైపోయాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎక్కువైపోవడం కాదు జనసేన పార్టీని టార్గెట్ చేయని పార్టీ ఏదీ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతీదీ కూడా ప్రతీ పార్టీ కూడా మిగిలిన అంటే పార్టీ పేర్లు ప్రస్తావించుకోవడం అనవసరం ఏపీలో ఏ ఏ పార్టీలు అయితే ఉన్నాయో అందరికీ తెలుసు కాబట్టి జనసేన మినహా మిగిలిన అన్ని పార్టీలు కూడా జనసేన టార్గెట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాయి జనసేన టార్గెట్ చేయడం అంటే ఆటోమేటిక్గా పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న ఆయన చేసిన ప్రతి పనిని ఆయన చేస్తున్న కవాతును కానివ్వండి ఆయన ప్రజలతో తిరగడం కానివ్వండి లేదంటే ఎవరైనా బాధితులను పరామర్శించడం కానివ్వండి ప్రతి దాంట్లో లోపాలు ఎత్తు చూపడం వ్యంగ్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధించడం దాని మీద సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు హడావుళ్ళు ఎందుకంటే జనసేన అధినేత అనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మొదటి నుంచి ఆయన ఒక సిద్ధాంతంతో ముందుకెళ్తున్నారు ప్రశ్నించడానికి వచ్చారు రాజకీయాల్లోకి మనందరికీ తెలుసు ఆ తర్వాత ప్రశ్నించడానికి వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ అధికారంలో ఉంటే ఇంకా ప్రశ్నించవచ్చు కేంద్రాన్ని అని ఆయన అధికారం కోసం ఇప్పుడు ఆయన అభిమానులు కానివ్వండి జనసేన పార్టీ కానీ అంతా కూడా ఎందుకంటే ఏ పార్టీకి చెందిన నాయకులు ఆ పార్టీ అధినేత తమ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని కోరుకోవడం సహజం జనసేన పార్టీ నాయకులు కూడా ఆయన అభిమానులు పవన్ ఎందుకంటే ఆయన సినీ గ్లామర్ కూడా ఉన్న వ్యక్తి ఆయన పెద్ద స్టార్ కాబట్టి ఆయనకు ఉన్న అభిమానులు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం కావాలి జనసేన పార్టీ అధికారంలో రావాలని కోరుకుంటున్నారు ఇదే టైంలో మిగిలిన పార్టీలు ఏదో రకంగా జనసేన మీద బురద చల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అనేది ఆ పార్టీలు చేస్తున్న కొన్ని కీలక విమర్శలకు అర్థం పడుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కవాతు నిర్వహించారు కవాతు చాలా ఒక రకంగా జనసేన పార్టీ నాయకుల నుంచి కానీ లేదంటే ఆ పార్టీ తరఫున చేస్తున్న వాళ్ళ ప్రచారం తరఫున చూస్తుంటే కవాతు అద్భుతంగా సక్సెస్ అయిందని చెప్పుకోవాలి కానీ మిగిలిన పార్టీ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారు ఆ కవాతు మీద విమర్శలు చల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒక పక్క అక్కడ ఎందుకంటే ఉద్దానం ప్రజలకు నేను అండగా ఉంటాను ఉద్దానం ప్రజలకు పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు భరోసా కల్పిస్తాను నేను ఉంటానని ఆయన హామీలు ఇచ్చి వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ఒక పక్కన ఉద్దానం మునిగిపోతుంటే ఉద్దానం ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో పడుతుంటే ఇక్కడ కవాతులు అవసరమా అనేది ఒక ఒక విమర్శ ఆయన మీద పడేశారు ఇప్పుడు విమర్శ పడేసి అది సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ అయ్యేలా చేస్తున్నారు దీంతో కొంతమంది అయినా అంటే వందలో కనీసం పది మంది అయినా అవును ఇది నిజమేనేమో అని ఆలోచించే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏర్పడింది విమర్శ చల్లడం ఎంత సింపులో ఒక వ్యక్తి మీద బురద చల్లడం ఎంత సింపులో ఎందుకంటే ఒక ఒక రకంగా కవాత అనేది అది చిన్నది ఏం కాదు ఏదో ఇప్పుడుకిప్పుడు ఆలోచించి ఒక గంటలో నిర్ణయం తీసుకోవడం లేదంటే ఒక గంటలో క్యాన్సిల్ చేసే పని కాదు ముందుగా ఎప్పటి నుంచో దానికి కొన్ని పర్మిషన్స్ కావాలి ఆ పార్టీ పరంగా అందరినీ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలి కవాత నిర్వహిస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ధలేశ్వరం బ్యారేజ్ మీద అని అందరికీ తెలిస్తే ఆయన మీద అభిమానం వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చి చేరుకుంటారు ఏదో ఒక గంటలో ఒక ఫోన్ కొట్టేస్తే వచ్చేసేది కాదు అది అంటే ఇది ముందు నుంచి ఒక పక్క ప్రణాళికతో చేసుకున్నది దాన్ని సడన్గా క్యాన్సిల్ చేసేయాలి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసి వేరే చోటుకు వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది వేరే పార్టీలు ఆలోచించుకోవాలి ఒకసారి నిజంగా ఇదే పరిస్థితి వేరే పార్టీలు కూడా చేస్తే ఇలాంటి కవాతులు అదే టైంలో వేరే పార్టీలు చేస్తే వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేసుకుని అక్కడికి వస్తారా వాస్తవానికి ఇలాంటి ప్రకృ ప్రకృతి విపత్తులు జరిగినప్పుడు అక్కడికి వెళ్లాల్సింది ముందు అధికార పార్టీ వెళ్ళాలి అధికార పార్టీ కంటే ముందు అధికారులు వెళ్ళాలి అధికారులు చేయాల్సిన సహాయక చర్యలు కానివ్వండి వాళ్ళకి ఫుడ్ సప్లై కానివ్వండి అక్కడ బాధితులకు అందజేయవలసిన అన్ని అధికారులు చేయాలి ముందు తర్వాత ఎందుకంటే అధిక అధికార పార్టీ డ్యూటీ మనం అన్ని రోజు ఐదేళ్
అది అంటే వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఓకే కరెక్టే అధికార పార్టీ అక్కడికి వెళ్ళలేదని ఎవరు అనట్లేదు వెంటనే స్పందించారు వెంటనే వెళ్ళారు చాలామంది కొన్ని బృందాలు వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ రక్షించే ప్రయత్నం చేశారు ఇప్పటికీ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ఫుడ్ సప్లై కానివ్వండి బట్టలు కానివ్వండి వాళ్ళ వాళ్ళకి కావాల్సిందని ఇస్తూనే ఉన్నారు ఓకే కానీ వాటితో పాటు ఒక వ్యక్తిని టార్గెట్ చేసుకొని ఒక వ్యక్తిని లక్ష్యంగా చేసుకొని బుర్ర జల్లడం ఎందుకు ఆ ఒక పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి చేస్తున్న కవాతిని విమర్శించడం ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న కవాతిపై ఇప్పుడు అంటే ఇది ఒక రాజకీయం చేస్తున్నారని ప్రజలు అనుకోవాలా అంటే పవన్కి వస్తున్న ఆదరణ చూసి లేదంటే పవన్ కళ్యాణ్ వెనక ఉన్న జనాభిమానం చూసి ఓర్వలేక ఇలాంటి విమర్శలు చేస్తున్నారా మిగిలిన పార్టీలు అనే ప్రెస్లు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అంటే దీనికి ఏ పార్టీ సమాధానం చెప్పాలంటే అన్ని పార్టీలు సమాధానం చెప్పాలి ఎందుకంటే అందరూ మూకమ్మడిగా విమర్శలు చేస్తున్నారు ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా విమర్శలు చేస్తున్నా ఓవరాల్గా జనసేనను టార్గెట్ చేసి పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ చేసి విమర్శలు వస్తున్నాయి ఒకవేళ కవాతు సక్సెస్ అయిందని ఓర్వలేక ఇలాంటి విమర్శలు చేస్తున్నారా అనేది కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చాలామంది ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆ ప్రశ్నలకు ఎవరు సమాధానం చెప్తారు ఎందుకంటే ప్రశ్నించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటరే రేపొద్దున నా ఓటరు ఎవరికి ఓట్లు వేయాలని వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటారు పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాన అంత మాత్రాన రేపొద్దున పవన్ కళ్యాణ్కే ఓట్లు ఓట్లు వేస్తారు మా కైరు అతను నేను సమాధానం చెప్పను అంటే కుదరదు రేపు జనసేన అయినా అంతే వైసీపీ అయినా అంతే టీడీపీ అయినా అంతే కాంగ్రెస్ అయినా ఇతర ఇతర ఏ పార్టీ అయినా అంతే ఎందుకంటే ఎవరికు ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రజాభిమానం పొందాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి కవాతులు కానివ్వండి లేదంటే యాత్రలు కానివ్వండి ఇవన్నీ సహజంగా జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతి పార్టీ వాళ్ళ ఒక విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు వాటిని క్యాన్సిల్ చేసేసుకొని సడన్గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి మీరు ఎందుకు రాలేదు అంటే ముందు మీరు చేయాల్సింది మీరు చేస్తే ఆయన వచ్చి ఆయన చేయాల్సింది ఆయన చేస్తాడు ఎవరూ రాకుండా ఉండరు అందరూ ఆదుకుంటారు వెళ్తారు పరామర్శిస్తారు అయినా ఇంకొక విషయం ప్రధానంగా ఇలాంటి విపత్తు జరిగినప్పుడు ప్రతిపతి పార్టీ నాయకులు కానివ్వండి లేదంటే ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్న లీడర్ వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయి అక్కడికి ఏ ప్రాంతం అయితే విపత్కర పరిస్థితి ఏర్పడిందో శ్రీకాకుళం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి వీళ్ళు చేసేది ఏముంటుంది ముందు అధికారులు వెళ్ళి ఏదైనా చేయాలి వీళ్ళ వెళ్ళి అక్కడ అధికారులను ఆదేశిస్తే వాళ్ళు వీళ్ళ ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళు పనులు చేస్తారా ఖచ్చితంగా అధికార పార్టీలో ఉన్న నాయకులు పైన ఉన్న అధికారులు ఆదేశిస్తేనే వాళ్ళు పనులు చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్న అధికారులు ఆదేశించారు మీరు రద్దు చేయండి ఇది చేయండి అంటే వాళ్ళు గౌరవిస్తారు ఈయన కూడా ఒక సూచన చేయాలి తప్ప ఆదేశించలేరు అక్కడ ఆదేశించాల్సింది ఎవరు అధికార పార్టీ నాయకులు ఆదేశించాలి అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు రాలేదు జగన్ ఎందుకు రాలేదు వేరే వ్యక్తి ఎందుకు రాలేదు ఇవన్నీ విమర్శలు చేస్తున్నారు ప్లస్ ప్రధానంగా కవాతును టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ కవాతు టార్గెట్ చేయడం కవాతు సక్సెస్ అయిందనే టార్గెట్ చేస్తున్నారా కవాతు చూసి ఓవర్ లేక టార్గెట్ చేస్తున్నారా అనేది ఇప్పుడు ఒక నెగిటివ్ వ్యూవర్షిప్ అయితే పెరిగిపోయింది ప్రజలందరూ కూడా ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ కవాతుపై ఎందుకు విమర్శలు జల్లుతున్నారు అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్రోల్ అవుతుంది ఇలాంటి జరగకుండా ఉండాలంటే అలాంటి విమర్శలు విమర్శలు కూడా ఆపాలి ఎందుకంటే ఏ పార్టీ తన ప్రచారంలో భాగంలో కానివ్వండి లేదంటే పార్టీని డెవలప్ చేసుకోవడంలో భాగంలో కానివ్వండి లేదంటే ప్రజలందరినీ పిలిచి వాళ్ళ సమస్యలను తెలుసుకోవడం లేదంటే పార్టీ ఏం చేయబోతుందో వాళ్ళందరికీ చెప్పడం ఒక రకంగా దీని బల ప్రదర్శన అంటున్నారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ బల ప్రదర్శన నిరూపించుకోవాల్సిన అంత కొత్తగా అవసరం ఏం లేదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒకవేళ నిరూపించుకోవాలని అనుకున్న ఇలాంటి కవతలో ఒక నిదర్శనం పవన్ కళ్యాణ్కి ఎంత బలం ఉందో ఏంటో ఆ కవా చూస్తే అర్థం అవుతుంది కానీ ఈ బురద జల్లే ప్రక్రియ ఈ బురద జల్లే పరిణామాలు అనేది కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఇవి ఒక రకంగా ఏపీ రాజకీయాల్లో కామన్గా మారిపోయాయి ఇవి ఒకవేళ కంట్రోల్లో ఉంటే రాజకీయాలపై కూడా ప్రజల ఒక గౌరవం అనేది పెరుగుతుంది రాజకీయాలపై ప్రజలకు గౌరవం పెరుగుతుంది లేదు ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే ఆ రాజకీయాల మీద కూడా ప్రజలకు రాను రాను చేదరించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మరి ఏమైనా మార్పులు వస్తాయేమో చూద్దాం ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ టాపిక్ మరో టాపిక్ మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ చూ పీడీటీవీ న్యూస్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి